ఇప్పుడు సాంసరాలు హలో చెప్పండి రాఫీ గారు సంసరాలు ఇప్పుడు ఈ పిల్లల్ని కనేటువంటి అంశము తెర మీదకి గత మూడు నాలుగు రోజులుగా వచ్చింది దాన్ని పెద్దగా ఎవరు సీరియస్ గా తీసుకోలా ఎందుకంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఇది ఒకటే కాదు చాలా అంశాలు చాలా వివాదేశ్వర అంశాలని వాళ్ళు అసలు గాంధీ బొమ్మే చంద్రబాబు నాయుడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కన్న కనమని చెప్పాడంటతో ఈ లింక్ దానికి దీనికి లింక్ అయ్యి ఇది మనం ఒక సబ్జెక్ట్ గా చర్చిస్తున్నాం ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దేవి గారు చెప్పిన దాంతో నేను పూర్తిగా ఏకీభవిస్తాను ఇప్పుడు ఆ మేడం మాట్లాడారు ఆ పేరు ఏదో నాకు తెలియదు ముస్లిం జనాభా పెరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక ప్రచారం ఏదైతే ఉందో స్టాటిస్టిక్స్ గా చూడమనండి ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఏ ఏ నిష్పత్తిలో ముస్లిం జనాభా ఉందో ఇవాళ ఏ నిష్పత్తిలో ముస్లిం జనాభా ఉందో చూడండి చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అలాగే బహుభారత్వం గురించి కూడా చూడండి ఇండియా టుడే రథయాత్ర జరుగుతున్నటువంటి మూమెంట్ లో ఒక సమగ్రమైనటువంటి సర్వే చేసి ప్రతిబింబించింది ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి ముస్లిం జనాభా ఎంత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎంత పెరిగారు హిందువుల జనాభా ఎంత వాళ్ళ నిష్పత్తి ఎంత గ్రామాల్లో జనాభా ఎలా పెరుగుతుంది పట్టణాలు ఎలా పెరుగుతుంది నగరాలు ఎలా పెరుగుతుంది ప్రభుత్వాలు ఈ జనాభా పెరుగుదల ఆపడానికి ఏ రకమైనటువంటి ప్రచారం చేస్తున్నారని దాని మీద సమగ్రమైనటువంటి నివేదిక వచ్చింది ఆ రోజు కూడా ఇదే రకమైనటువంటి ఒక విష ప్రచారాన్ని ముస్లింలు ఎక్కువ మంది పిల్లలు కనేస్తున్నారు భవిష్యత్ కాలంలో భారతదేశం మొత్తం కూడా ఇస్లామీకరణ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ దేశాన్ని మనం రక్షించుకోవాలనే ప్రచారం చేస్తే ఇండియా టుడే మొత్తం కూడా దీని సమగ్రమైన ఫిగర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రాన్స్ లో ఫ్రాన్స్ లో ఇతర మతస్తులు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే ముస్లింస్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు అక్కడ కంటా ఉన్నారు పిల్లలు అలాగే అనేక దేశాల్లో కూడా డబుల్ డబుల్ దా ఉంది మనం కెనడా కెనడా తీసుకున్న టూ పాయింట్ నైన్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ మిగతా కూడా చెప్పండి చెప్తాను నేను అలాగే సార్ ఇతర దేశాలతో సంబంధించిన మన భారతదేశానికి సంబంధించి మాట్లాడుతాం మనం భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ముస్లింలు నేనున్నానని నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు నేను ఆపరేషన్ చేసుకున్నా నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇద్దరు పిల్లలతోనే ముస్లింలు ఆపరేషన్ చేసుకుంటున్నారు కానీ హదీజ్ లో ఆపరేషన్ చేసుకోకూడదని ఉంది షరాబు తాకూడదని ఉంది వడ్డీ వ్యాపారం చేయకూడదని ఉంది వడ్డీ తినకూడదని ఉంది మోసం చేయకూడదని ఉంది ఫోటో దిక్కూడదని ఉంది కానీ పాటిస్తున్నారా ఇక్కడ ఉండేటువంటి అవసరాల కొద్దీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి సమాజం దృష్ట్యా దేశంలో ఉండే ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి సలహాల దృష్ట్యా వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా వాళ్లకు వాళ్ల కుటుంబ పరిస్థితి దృష్ట్యా వాళ్లు ముస్లింలు కూడా హిందువులతో భాగంగానే ఈ దేశంలో పిల్లలు కట్టినారు తప్పితే ముస్లిం అయినంత మాత్రాన్ని ఎక్కువ పిల్లలు కంటలేదని చెప్పి ఈ దేశంలో ఉండే సర్వేలు ప్రూవ్ చేసినాయి గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి గిరిజనులు ఎస్సీలు మైనార్టీలు అందరికీ ఎక్కువ పిల్లలు కంటున్నారు నగరాల్లో తక్కువ కంటున్నారు పట్టణాలు తక్కువ కంటున్నారని చెప్పి వేరియేషన్ క్లియర్ కట్ గా ఉంటే అది ఒక ముస్లింలని టార్గెట్ చేయడం అనేది ఈ సందర్భంగా చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇంకా అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంత పెద్ద మెజార్టీ తెచ్చుకున్న తర్వాత కూడా ముస్లింలు ఈ దేశంలో ఇక్కడ రాజ్యంలోకి వచ్చేస్తారని చెప్పి భయభ్రాంతులు చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు వస్తే నేను చెప్తున్నానండి మీ టీవీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన భారతదేశంలో జనాభా నియంత్రణకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని విభేదించదలిచాడా లేకపోతే భారత ప్రభుత్వానికి ఒక సలహా ఇవ్వదలిచాడా లేదా ఆయన చేసినటువంటి ప్రకటన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి పాలసీయా అది చట్టమా ఆయన చెప్పలేదు ఆయన ఏదో సలహా ఇచ్చాడు ఒకప్పుడు తొంభై ఆరు తర్వాత పిల్లల్ని కంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీగా అర్హుడు కాదు ముగ్గురు ఉంటాయని చెప్పేసి ఆయనే పెట్టాడు ఒకళ్ళు ఉంటే చాలని చెప్పేసి అన్నాడు ఇవాళ యువతరం గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు ఇవాళ ఎక్కడండి నాలుగు రూపాయలు ఇస్తున్నారు మధ్యాహ్నం భోజనానికి స్కూల్లో పిల్లల కోసం ఉండదు ఎవరికి పెడుతున్నారండి పౌష్టిక ఆహారం ఇవాళ నిరుద్యోగ సమస్య విపరీతంగా ఉందండి ఆ యువత యువత తగ్గిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాలేదు రాబోదు అసలు ఇవాళ పిల్లల్ని కణాల వద్దనే దాని వ్యక్తిగతమైనటువంటి విషయం అది వాళ్ళ కుటుంబం విషయం తప్పితే ఇదేదో సాక్ష్య మహారాజులు చంద్రబాబు నాయుడు లేదా ఫ్రాన్స్ లో ఉండ వాడు ఎవరు నిర్దేశించేది కాదు ఎవరింతక వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దృష్ట్యా పిల్లలు కంటే మీరు కనమంటే ముస్లింలు కనరు క్రిస్టియన్లు కనరు హిందువులు కనరు సార్ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి పరిస్థితి 
చెప్తున్నారండి వాళ్ళ ముస్లిమ్స్ మేము ఉన్నాము హదీస్ లో రాశారు చాలా పాయింట్లు ఫోటో తీయకూడదు అని చెప్పి తస్వీర్ నైని కాలా అని చెప్పి ఉందండి ఇవాళ ఆధార్ కార్డు కావాలి ప్రతి ముస్లిం మహిళ వెళ్ళి అక్కడ బొడ్డుని వెళ్ళి పెడుతుంది ఫోటో దిగుతుంది ఆధార్ కార్డు తీసుకుంటుంది హత్ యాత్ర చేయాలి ఫోటో దిగుతున్నారు బ్యాంకు లో పాస్బుక్ జంగం లో చేరాలి ఫోటో దిగుతున్నారు ఎన్ని కూడా జనజీవన సవంతులో భాగంగా ముస్లింలు పయనిస్తుంటే వాళ్ళని వేరు చేసి ఇంకెందుకంటే అనేక కమిషన్లు చెప్పారు ముస్లింల పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఈ దేశంలో అని చెప్పి ఇంకా చితికిపోయి రఫీ గారు దయచేసి దయచేసి రఫీ గారు ఒక సెకండ్ ఇది హిందూ ముస్లిం లో సమస్య కాదు ముస్లిం లో స్థితిగతుల సమస్య కాదు కేవలం అంటే సాక్షి మహారాజు మొదలుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు ఎందుకన్నారు ఏ బేస్ తో అన్నారు దానివల్ల స్త్రీల సమస్యలు ఏంటి దాని మీద చర్చిస్తా ఉన్నాం ఇది హిందూ ముస్లింస్ తో సమస్యగా దయచేసి ఎవరు కూడా చిత్రీకరించడం మనం ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే స్త్రీల హక్కులు కూడా ముఖ్యమైన ఉన్నట్టుగా మన దేవి గారు మాట్లాడితే దేవి గారు ఒక చిన్న అచ్యుతరావు గారు ఫోన్ తీసుకుంటా అచ్యుతరావు గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి మీరు బాలల హక్కుల కమిషన్ సభ్యులుగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఇవాళ చూస్తున్నట్టయితే అంటే సాక్షి మహారాజ్ కానివ్వండి ఇతరత్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా యువత తక్కువ అయిపోతుంది యువతరం తక్కువ అయిపోతుంది ఓవర్ ఆఫ్ ఏ పీరియడ్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత భారతదేశంలో సిక్స్టీ టు సెవెంటీ వృద్ధులు మిగులుతారని చెప్పే కాన్సెప్ట్ లో తెలుగుదేశం అధినే చెప్పారు అదే సాక్షి మహారాజ్ గారు చెప్పింది అయితే డైరెక్ట్ గా మతం గురించి చెప్పలేదు కానీ హిందూ మతం పెంచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో చెప్పారు దానికి బీజేపీ షోకాజ్ నోటీస్ కూడా ఇచ్చింది ఇక్కడ నేను రెండు విషయాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నానండి నాకు ఈ దేశంలో ఉన్న స్వేచ్ఛతో వాక్ స్వాతంత్రంతో ముందుగా సాక్షి మహారాజ్ తీసుకుంటే అతను ఏమన్నారో నలుగు నలుగురిని కానండి ఒకళ్ళను సైన్యానికి పంపండి ఒకళ్ళను సంతులుగా అంటే సాధువులుగా తీర్చిదిద్దండి అన్నారు అంటే ఈ దేశంలో సన్యాసుల సంఖ్యను పెంచదలుచుకున్నారు సెకండ్ థింగ్ ఇంకా వారు మాట్లాడిన దానికంటే ఇంకా అభ్యంతరకరం ఏంటంటే అమిత్ షా గారు మాట్లాడారు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యానాలతో మాకు ఎట్లాంటి సంబంధం లేదు అని అన్నారు ఆయన బీజేపీ ఎంపీ అయి ఉండి ఆయన పార్టీ తరఫున పోటీ చేశారా లేకుంటే సొంతగా పోటీ చేసి ఆయనకు బీజేపీకి ఏమి సంబంధం లేదన్నది అమిత్ షా గారు తేల్చి చెప్పగలరా అన్నది ఇక్కడ నా ప్రశ్న అంతేకాకుండా ఈ రోజు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి మన మాన్య శ్రీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మీరు పిల్లల్ని కనొచ్చు అని చెప్తున్నారు అయితే వీరిద్దరికి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వానికి నా ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు ఏమి పోషకాహారాలు పెట్టే అవసరం లేదు స్త్రీలు వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఏం పాడైనా కానీ మీకు అవసరం లేదు అవన్నీ అక్కర్లేదు ఒకటే ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే కనీసం రక్షిత మంచి నీరు అందించగలరా పుట్టిన పిల్లలకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పిల్లలకు ఇప్పటికీ రక్షిత మంచి నీరు దొరకడం లేదు బోరింగులలో బావుళ్లలో దిగుడు బావుళ్లలో ఉంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్తున్న రాష్ట్రంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా తీసుకోండి లేకుంటే అనంతపురం తీసుకోండి లేకుంటే ఇంకో జిల్లా గుంటూరు ఇవన్నీ కూడా దేవి గారు మాట్లాడారు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ వేరు నేను పదే పదే చెప్తున్నాను నేను క్లారిఫికేషన్ కూడా తీసుకున్నాం మేము ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే పిల్లల్ని ఒకరినే కనమని చెప్పిన మాట వాస్తవమే ఒకప్పుడు అయితే ఇప్పుడు జపాన్ ఉదాహరణ తీసుకొని ఇతర కంట్రీస్ ని ఉదాహరణ తీసుకొని యువత తగ్గిపోతుంది యువత శాతం తగ్గిపోతుంది మరికొద్ది సంవత్సరాల్లో అంటే జీవన ప్రమాణాలు పెరిగి అంటే వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువైపోతా ఉన్నారు దానివల్ల దాని వల్ల ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి జరగకపోవచ్చు ఇతరత్ర అని చెప్పడం జరిగింది కానీ పోషకాహారం ఉందని దట్ ఈస్ డెబిటబుల్ అంశం కాదంటలా అది మానవ రిసోర్సెస్ తగ్గిపోతాయన్నది హుమెన్ తగ్గిపోతాయన్నది వారి భావన కనుక అయితే ఈ పోషకాహారం కానివ్వండి మంచినీరు కానివ్వండి ఇవన్నీ లేని యువత ఉంటే ఆ యువత ఎలాంటి పోషకాహారం లేకుండా వీధుల్లో పడి అచ్యుతరావు గారు అచ్యుతరావు గారు ఇది డిఫరెంట్ వ్యూ తీసుకుంటా ఉన్నారు మీరు ఎస్ మీరు చెప్పిన పేదర్ పేదరికం నేను కాదంట్లా అడుగు తినే వాళ్ళు ఒక్కసారి చూసినట్టయితే మీరు ఒక్కొక్కసారి మీరు సెంటర్ లో చూడండి సిగ్నల్స్ దగ్గర చూడండి ఒక్కొక్కరు పది మందిని కంటున్నారు ఈ ఎవరిని చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏం చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఎవరి మీద వదులుదామని కంటున్నారు ఎవరు పోషిస్తారని కంటున్నారు వాళ్ళు 
ఆర్థికంగా <laughs> <laughs> ఆ పిల్లల్ని మళ్ళీ కూలీలుగా కూడా నియమించుకుంటారు ఆ ఒక పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చి బళ్ళు చేరిస్తే మేము కోల్పోయిన ఉన్నట్టు తల్లిదండ్రులు భావిస్తారు అయితే వీళ్లను ఈ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ గురించి ఆలోచిస్తున్న వాళ్లను ఆ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీలోనే ఉండకుండా ఓకే ఇది మనం ఎక్కువ శాతం అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ మీద ఆధారపడినాం అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోవడానికి ప్రభుత్వాల పనితీరు మీద మనం చర్చించడం లేదు అచ్యుతరావు గారు ఐఎమ్ సారీ ఓకే థ్యాంక్ యూ చర్చపాల్ గారు ఎస్ దేవి గారు ముఖ్యంగా ఎస్ అంటే దీని సొల్యూషన్ ఏంటి నిన్నది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పొచ్చు సాక్షి మహారాజ్ గారు చెప్పొచ్చు మీరు చెప్పినట్టు స్త్రీల హక్కులు ఇందులో కొంతవరకు భంగం వాటిల్తున్నాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో అసలు పిల్లల్ని కనటమే స్త్రీల హక్కు కాదు అని చెప్పే వరకు మరి ప్రపంచం ఎలా ఉండాలి ముందుకు ఎలా వెళ్తుంది ఒకటండి ఇందులో పిల్లల్ని కనడం స్త్రీల హక్కుగా రిప్రొడక్టివ్ రైట్స్ ఆమె శరీరం మీద ప్రత్యుత్పత్తి హక్కుల్ని మనం అంగీకరించిన తర్వాత మనం వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నేటరీ రైట్స్ దాని మీద స్త్రీల రిప్రొడక్టివ్ రైట్స్ మీద యుఎన్ లో సంతకం చేసిన దేశాల్లో మందొకటి అట్లాంటప్పుడు నువ్వు స్త్రీల శరీరాల మీద వాళ్ళకి హక్కుందని నువ్వు అంగీకరించినట్లే ఏ నిమిషానైతే నువ్వు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మొన్న మొన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం వాళ్ళు మరి ఎందుకు గిరిజనులు ఎందుకు పనికిరానాళ్లనే పటాపట ఇన్ఫెక్షన్ మూడు నిమిషాలకు ఆన్ యావరేజ్ మొన్న పదమూడు మంది చనిపోయిన మూడు నిమిషాలు అంటే ఏంటంటే లాప్రోస్కోపిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ఇట్లా దించడం తీసి మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో తుడిచిపెట్టడం అంత దారుణమైన ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు కానీ నేను అదే అంటుంది అదే ఎనిమిది నిమిషాలకి ప్రెగ్నెంటీ రిలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఒక మహిళ చనిపోతుంటే దాన్ని మాట్లాడకుండా పది మంది పిల్లల్ని పెంచమా ఇంతవరకు మిలియన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇన్ఫెంట్ మార్టాలిటీ రేట్ గానీ మెటర్నల్ మార్టాలిటీ రేట్ అంటే కనే సమయంలో చచ్చిపోతున్న ఆడవాళ్ల సంఖ్యను గానీ మనం ఇంతవరకు మిలియన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ దగ్గర తీసుకురాలేకపోయినాం ఇంకా వెనకబడి ఉన్నాం చాలా మన భారతదేశం గురించే మాట్లాడుకుందాం ఇండియా గురించే చెప్పేస్తా ఒక చట్టం తీసుకొచ్చేసి స్త్రీల హక్కులు కానివ్వండి ఎంత మందిని కనాలి అసలు భారతదేశానికి ఎంత యువత అవసరం అంటే ఇంకొక సిక్స్టీ ఇయర్స్ ముందు వేసుకుందాం థర్టీ ఇయర్స్ ప్రణాళిక చేసుకుని ఎంత అవసరం ఉంటుంది స్త్రీల ప్రత్యుత్పత్తి హక్కులు అని మాట్లాడితే మరి దేశం పరిస్థితి ఏంటి అని మీరు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ స్త్రీల ప్రత్యుత్పత్తి హక్కులకి సంబంధించి నాగరిక సమాజంలో వ్యక్తిగతమైన హక్కుల్ని మాట్లాడకుండా కేవలం నువ్వు స్టేట్ ఇంపోజిషన్ లాస్ ని అమలు చేయడం సాధ్యం కాదు అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం ఇక్కడ నువ్వు దేశం గురించి మాట్లాడదలుచుకుంటే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమొస్తుందంటే ఈ దేశం నీకు ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ప్రతి ఎనిమిది నిమిషాలకి మహిళ చచ్చిపోవడాన్ని అంగీకరించినప్పుడు స్త్రీ కనకుండా ఉంటాన్ని కూడా నువ్వు అంగీకరించాలి నువ్వు సేఫ్టీ ప్రెగ్నెన్సీ నువ్వు ఎన్స్యూర్ చేయలేనప్పుడు నీ బిడ్డలు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ పౌష్టికాహార లోపంతో ఉన్నప్పుడు బిడ్డలను కనకుండా ఉండే హక్కు కూడా ఒకటి మేడం సాక్షి మహారాజ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన కాదు లేదా చట్టం చేయలేదు వాళ్ళు అంటే ఇది ఇది పరిస్థితి పరిస్థితి చెప్పారు తప్ప కాంట్రడిక్షన్ ఉంది మరణాల రేటు పెరుగుతుంది అని ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బిలో మగవాళ్ళు మొత్తం కోస్తా ప్రాంతంలో మరణిస్తున్న ప్రధానమైన కారణం ఏంటో తెలుసా సారా ఆపుతారా మేము డెమోగ్రఫీ గ్రాఫిక్ స్టడీ చేసాం రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మేము కొన్ని జిల్లాల్లో డెమోగ్రఫిక్ స్టడీ చేసాం ఆ స్టడీలో వచ్చింది ఏంటి ఆడవాళ్ల సంఖ్య సడన్ గా రేషియోలో ఎందుకు పెరిగింది అంటే అడల్ట్ విమెన్ అండ్ అడల్ట్ విమెన్ అండ్ మెన్ ఎందుకు పెరిగింది అని మేము స్టడీ చేస్తే బిలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మగవాళ్ళు మరణిస్తున్న ప్రధాన కారణం తాగుడు ఏ ప్రభుత్వం ఆపడానికి సిద్ధంగా ఉంది నేను అంటుంది ఇవాళ ఫార్టీ పర్సెంట్ నీకు యూత్ ఉన్న దేశంలో జనాభాకి కనీస అవసరాలు తీర్చలేని దేశంలో ఇంకొంతమంది పిల్లల్ని కానీ స్టంటెడ్ గ్రోత్ నేను అంటుంది స్టంటెడ్ గ్రోత్ ఉన్న పిల్లల్ని కానీ ఆడవాళ్ళు ఏమో చచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు రెండో ప్రక్కన ఆడవాళ్ళ శరీరాలని ప్రయోగశాలగా మార్చి పశువుల మందలకు కూడా చేయనట్టుగా నువ్వు ఆపరేషన్లు చేస్తున్న దేశంలో ఆడవాళ్ల ప్రత్యుత్పత్తి హక్కుల మీద ఇదో కొత్త దాడే ఆ దాడి ఏమిటి ఇప్పటి వరకు ఆడవాళ్ళని మనుషులుగా గుర్తించలేదు వాళ్ళ శరీరాల మీద ఇవాళ కూడా కుటుంబాలకే హక్కులు ఉన్నాయి మగ పిల్లలను కొనాలి ఆడపిల్లలను కొనాలి చంద్రబాబు నాయుడు గానీ సాక్షి మహారాజ్ చట్టాలు చేయలేదు రూల్స్ విధించలేదు జీవోలు ఇష్యూ చేయలేదు ఆర్థిక పరిస్థితి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి పోషించే పరిస్థితి గురించి పిల్లలు అంటారు ఎవరైనా ఎవరో చెప్పారని పిల్లలు అంటారా కాదు నేను ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతున్నాయని ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో 
వాళ్ళు ఒక ఇష్యూ నుంచి మాట్లాడడం సరైంది కాదు ఎందుకు కాదంటే ఇవాళ ఫీమేల్ ఫీట్ సైడ్ ఉంది కడుపులోనే ఆడపిల్లల్ని చంపేస్తున్న నేపథ్యం ఉంది చైల్డ్ సెక్స్ రేషియో విపరీతంగా పడిపోయినప్పుడు ఆడవాళ్ళని మరింత మంది పిల్లల్ని కనండి అంటే ఆడవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి కంటారండి అసలు నీకు ప్రతి వెయ్యి మందికి మేడం ఇది అందరికి పిలుపునిచ్చారు తప్ప పిలుపు ఎందుకు ఇవ్వాలంటున్నా మీరు అవాస్తవమైన పిలుపు ఏమాత్రం పనికిరాని పిలుపులు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఒక బేసిక్ పాయింట్ ఏంది అంటే ఈ సాక్షి మహారాజు మిగతా ఎంపీలు బీజేపీ వాళ్ళు అన్నది ఒక అంశం చంద్రబాబు నాయుడు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నాకేమనుమానం వస్తుందంటే బహుశా బీజేపీని అప్పీజ్ చేయడానికి ఈ చర్చ మొదలు పెట్టాడేమో అని నాకు ఒక అనుమానం ఉంది నాకు ఒక చిన్న విషయం ఒక బీజేపీని అప్పీజ్ చేయడానికి ఈ రాష్ట్రాన్ని స్పెషల్ స్టేట్ గా గుర్తింపజేసుకోవడానికి ఇంకో దానికి ఇంకో దానికి ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు అమిత్ షా గారు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చారు షోకాజ్ నోటీసులు ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసి ఎట్లా ఇస్తారు అనేది లోపల ఏంది బయట ఏంది అనేది బేసికలీ వాళ్ళు ఏంది అంటే ఈ దేశ వృద్ధుల పట్ల బేసిక్ సైన్స్ తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నారు జనాభా పెరుగుతున్నా కొద్దీ లేదా తరుగుతున్నా కొద్దీ ఇంతకు ముందు అరవై ఏండ్లకే ముసలోళ్ళ ఏం పని చేయనప్పుడు ఇప్పుడు డెబ్బై ఏండ్ల వరకు పని చేసే ప్రక్రియ వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు అరవై రెండు ఏండ్లలో ఎంత వాకింగ్ చేశాడు ఆయన తాత చేసేవాడా పరిస్థితి కనుక అది కాదు ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏంది అంటే వీళ్లకొక రిలీజియస్ ఐడియాలాజికల్ యాంగిల్ ఉన్నది ఆ రిలీజియస్ ఐడియాలాజికల్ యాంగిల్ నుంచి వాళ్ళ ఒలలో చంద్రబాబు నాయుడు పడి ఇవాళ ఈ ప్రచారం మొదలెట్టాడు అనుకుందాం దీని ప్రమాదం ఏందో తెలుసా ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వృద్ధులకు అండుకునే వాళ్ళు లేరు అనుకుని లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ పెట్టాలి స్టేట్ బాధ్యత ఉంది స్టేట్ కు ఒక వెల్ఫేర్ మెకానిజం ఉంది చిన్న పిల్లలకు స్కూల్ మూడవది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో మొత్తం ప్రజలు ముస్లింలు అయ్యారండి అంతకుముందు హిందువులే అవును పాకిస్తాన్ లో మొత్తం ప్రజలు ముస్లింలు అయ్యారు అంతకుముందు హిందువులే బంగ్లాదేశ్ లో అయ్యారు మీరు ఎక్కువ మందిని కనిపించినాక అందరు అందరికి పోతారు అప్పుడు ప్రపంచం ఏమవుతుంది అని మీరు ఆలోచన అడిగే ప్రశ్న అడిగాను భారతదేశం మొత్తం చూసుకున్నట్టయితే స్త్రీలకు కానివ్వండి పురుషులు కానివ్వండి వర్గరహితంగా కులరహితంగా మతరహితంగా మీరు ఇచ్చే పిలుపు ఏంటి ఎంత అంటే పిల్లల్ని కనకుండా ఉంటే జాతి అంతరించిపోతుంది ఇక అది కంప్లీట్ అవుతుంది మేడం అన్నట్టు స్త్రీల హక్కులు కాపాడుతూనే మగవాళ్ళు అయితే పిల్లలు కనలేరు ఇంకో రకంగా కనలేరు అయితే ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఉండాలి పిల్లల్ని కనడం అనేది మాత్రం సాధారణ విషయమే తప్పకుండా కనాల్సిందే స్త్రీల హక్కులు కాపాడుకుంటూ కనాల్సిందే ఆమెకు ఇష్టం లేకుండా కన కనకూడదు ఇవన్నీ పాటిస్తూనే మీరు అన్ని మతాల వాళ్ళకు కూడా ఇంతమందే పిల్లలు ఉండాలి ఇంతే పౌష్టిక ఆహారం ఉంది మన దగ్గర ఇన్నే జాబ్స్ ఉన్నాయి అని మనం మీరు చెప్పగలరా నో బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ అ రైట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి స్త్రీ మాత్రమే తను ఎంతమందిని కలాలనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి రైట్ రైట్ ఆమె భర్త కూడా హక్కు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు దట్ ఈస్ ఎ యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్ నంబర్ టూ మగవాళ్ళు ఎంతమందిని కనాలో చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మార్చుకొని మొగోళ్ళు కూడా కనేది వచ్చింది వాళ్ళ ముందు మార్చుకుంటే బెస్ట్ మార్చుకొని ఎంతమందిని కనాలో మొదలు పెడితే కార్యక్రమం తెలుస్తుంది అది దేవి అనేది చాలా కరెక్ట్ అది ఇవాళ సైన్ చాలా వచ్చింది నేను అనేది అంటే సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటే అసలు మనం క్వశ్చన్ మనం మనం వేసే క్వశ్చన్స్ కి మనం చెప్పేదానికి సొల్యూషన్ లేకపోతే ఎట్లా సొల్యూషన్ ఉంది నేను అనేది ఏంది అంటే భారతదేశపు జనాభా ఇప్పుడు క్రైసిస్ లో ఉన్న జనాభా కాదు ఏజ్ రీత్యా గాని ఇంకో రీత్యా గాని నేషనల్ క్రైసిస్ చైల్డ్ ప్రక్రియలో కూడా వాళ్ళందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రక్రియ రాలేదు ఒకసారి ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మన యూత్ రాదు తగ్గి వృద్ధాప్యాన్ని అరుచుకోలేని ప్రక్రియ రాదు ఇవాళ ముసలోళ్ళు నర్చుకోలోనే ఎవరు ఉన్నారండి చాలా ధనవంతమైన కుటుంబాల్లో అమెరికాలో పిల్లలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇళ్ళలో ఉన్నారు ప్రాబ్లం ఉంది కానీ గ్రామాల్లో లేదా ప్రాబ్లం ఎవరైనా ప్రత్యేకంగా ఈ మతం వాళ్లే కనండి ఈ మతాన్నే పెంచి పోషించండి అన్నది కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇంతమందిని కనాలి అన్న నలుగురిని కనొచ్చు అని చెప్పారు ఈయన ఇంకా కొంతమందిని పెంచవచ్చు అన్నారు కారణం ఏంటి అంటే మనకి డెత్ రేట్ ఎంత ఉందో బర్త్ రేట్ కూడా అంత ఉంది కాబట్టి కొన్ని రోజులకు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి అని ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మీరన్నట్టుగానే వేరే దేశాలకు వాళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలో మన ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్సంటేజెస్ చూసినప్పుడు జపాన్ అంత అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశం అయితే ఈరోజు ట్వెల్వ్ 
people lo almost 65 years unna lo valu more than half unnaru ee percentage ki vachindi kabatti alanti paristhiti raakunda undali ante ee chedipoyina rate ku samatulyam cheyadam kosam manam pillalni kanadam anedi undi manam okaru kaadu iddarni kanandi annattu eena cheppadu aina aa maata cheppadu aithe ikkada ekkada kuda memu hindu le kanalani lekapothe inko matanni idi cheyadam annatuvanti vishayanni cheppaledu inkoka vishayam em entante ఎవరు అన్నా సరే స్త్రీ అన్నది మాతృమూర్తి ఆ మాతృమూర్తి మీద హక్కులు ఇంకేవో ఇంకేవో అని కాదు ఏ తెల్లైనా సరే నేను బిడ్డని కంటానే అంటుంది కానీ నేనేదో అదేదో ప్రసూతి వైరాగ్యం అంటారు అంతే తప్ప ఎప్పటికీ ఎంతమంది పిల్లలున్నా తల్లికి ప్రేమ ఉంటుంది నాకు తెలిసి తల్లి తత్వము మా తల్లి మానసిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా బయట చెప్పడానికి ఏమి ఉంటాయి ఎవరైనా సరే నాకు ఇద్దరు బిడ్డలు కావాలనే అనుకుంటారు సరే ఇంకొకటి అక్కడ వాళ్ళు చెప్పింది ఓన్లీ బీదరు ట్రైబల్స్ ఎవరున్నారో లో క్లాస్ ఎవరున్నారో వాళ్ళనే కనమనలేదు ఇక్కడ కనమన్నది కనమంటే ఇంతమంది బాగా డబ్బు సంపాదించిన వాళ్ళు చాలా మంది పోనీ హిందువులే అనుకుందాం ఆ హిందువులు చాలా మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళని అన్ని ఉండొచ్చు కదా వాళ్ళకి పోయి పెంచి పోయి ఐలే గారు ఏం చెప్తానంటే ఉన్నత వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నత విద్యలో ఉన్న వాళ్ళు బాగా సంపాదించుకున్న వాళ్ళు అంటే అవి క్రైసిస్ తెలిసిన వాళ్ళు హిందువులు కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ ఇద్దరికో ఒకరినో కంటా ఉన్నారు మిగతా మిగతా వాళ్ళదే అంటే మిగతా వాళ్ళు బీదవాళ్ళు ఎవరైతే హక్కులు కాపాడలేకపోతున్నామో ఎవరైతే ఎడ్యుకేట్ చేయలేకపోతున్నామో ఎవరైతే హస్బెండ్స్ లేదా వాళ్ళ అత్త మామల మాట వినాల్సిన పరిస్థితుల్లో వచ్చిన జనాభా పెరుగుతుంది అనేది ఐ థింక్ వాళ్ళు అన్నారు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ పిలుపు చదువుకున్న వాళ్ళకి కాదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు బాగా డబ్బున్న వాళ్ళకి కాదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు డబ్బున్న వాళ్ళని మీరు కనొద్దు ఈ రోడ్డు పక్కన ఉన్న వాళ్ళే కంటున్నారు వాళ్ళకున్న ప్రేమ మమకారం ఉంది వాళ్ళు కంటున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒక సింపుల్ ఆలోచన అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిల్లలు కంటున్న రోజులలో ఆయనకు ఆస్తి సమస్య ఏం లేదు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు కుటుంబంలో చేరాడు ఐదుగురిని కన్నా పది మందిని కన్నా చాలా ఆస్తి ఉన్నది ఆడ అప్పటికే ఉన్నది అప్పట్లో ఆలోచించి తన కుటుంబాన్ని జనాభా తీసుకున్నాడు కూడా దేశాన్ని ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఉండదు చంద్రబాబు నాయుడు అప్పుడు ఆలోచించింది ఒక సైంటిఫిక్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రణాళిక సంఘ ఉపాధ్యక్షుల కుటుంబరావు గారు లైన్ లో కుటుంబరావు గారు నమస్కారం నమస్కారం అండి సంసారం ముఖ్యంగా మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అన్యాపదేశంగా అన్న వ్యాఖ్యలు ఇవాళ చాలా దుమారం లేపుతా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనకు తెలిసి మన అందరికి తెలుసు దేశ ప్రయోజనాలు ఆలోచించి ఆయన ఆదర్శప్రాయంగా ఉండడానికి ఒక్కరినే కన్నారు ఈ రోజు మాత్రం యువతను ఉద్దేశించి యువత శాతం తగ్గిపోతుందని ఇద్దరిని ఇద్దరు ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ కనాలని పిలిపించినట్టుగా మరి మనకు వార్తలు వచ్చాయి అసలు ఏం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఉద్దేశం ఏంటి మీరు ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోవాలండి ఏ కాంటెక్స్ట్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ స్టేట్మెంట్ చేశారనేది ఇవాళ గ్లోబల్లీ మనం చూస్తే అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ లైక్ జపాన్ అవనేయండి జర్మనీ అవనేయండి చైనా అవనేయండి రష్యా అవనేయండి సౌత్ కొరియా అవనేయండి ఈ అన్ని కంట్రీస్ లో ఒక డెమోగ్రఫిక్ క్రైసిస్ వచ్చేసింది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మైగ్రేషన్ లేకపోతే రేపు కంట్రీస్ వ్యానిష్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది సమ్ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ టూ త్రీ డికేట్స్ అనమాట ఎందుకంటే నెగిటివ్ బర్త్ రేట్ తోటి నెగిటివ్ గ్రోత్ తోటి అనమాట ఇవాళ అక్కడ పెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అన్ని కూడా ఎరప్ట్ అయిపోయాయి అనమాట చూశారు చూసానమాట వేరస్ అదర్ కంట్రీస్ పాపులేషన్ గ్రోత్ బాగా ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని పెరుగుతాయి అని కాదు మీరు అవి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే కనుక హైయెస్ట్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఉన్నది సౌదీ అరేబియా పాకిస్తాను ఈజిప్ట్ ఇలాంటి కంట్రీస్ అదర్ దాన్ ఆయిల్ ఇన్కమ్ సౌదీ అరేబియా గ్రోత్ పక్కన పెట్టేస్తే కనుక పాకిస్తాన్ కానీ ఈజిప్ట్ కానీ మిగతా ఫెయిల్డ్ నేషన్స్ కూడా చూసాం ఓవర్ పాపులేషన్ తోటి అయితే భారతదేశానికి వచ్చేసేపాటికి ఇవాళ మనం ప్రైడ్ తీసుకునేది అక్కడ డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ పైన ఒక వర్కింగ్ పాపులేషన్ అంటూ ఉంటే కనుక యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్ లో మాక్సిమం వర్కింగ్ పాపులేషన్ వరల్డ్ లో ఉన్నది ఇవాళ భారతదేశంలోనే ఆ అడ్వాంటేజ్ ని సస్టైన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ టూ త్రీ డికేట్స్ లో బై ట్వంటీ ఫిఫ్టీ భారతదేశం ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి అని అంతే కనుక మన వర్కింగ్ పాపులేషన్ కూడా యంగ్ ఉండాలి కంటిన్యూస్ గా అనమాట పాసిబిలిటీ మెయింటైన్ చేసుకోగలగాలి అందుకని చెప్పేసి ఏదైతే చైనాలో ఇవాళ డీప్ క్రైసిస్ వచ్చేసింది చైనాలో దేర్ ఇస్ షార్టేజ్ ఆఫ్ బ్రైట్స్ మీకు పెళ్లిళ్ళు కావు వన్ చైల్డ్ పాలసీ ఎంత ఫెయిల్యూర్ అయింది అనేది ఇవాళ చైనా రియలైజ్ అవుతోంది అయితే చాలా మంది అంటారు ఎప్పుడో త్రీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ డికేట్స్ లో అయ్యేదానికి ఇప్పుడు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారని ఇవాళ ఆలోచించకపోతే రేపు క్రైసిస్ టైం వచ్చిన తర్వాత ఆలోచిస్తారండి ఫ్యూచర్ గురించి ఇవాళ ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఇవాళ
ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు అంతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంతే అన్నది కాదు ముస్లింతని ఇట్లాంటి తీసుకున్నది కాదు ఇప్పుడు చాలా మంది వక్తలు అంటారు అక్కడ ఏంటి ఆల్రెడీ చిల్డ్రన్ కి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఉమెన్ రైట్స్ ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనది ఇవాల్వింగ్ ఎకానమీ అండి గ్రోయింగ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ రేస్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ అయ్యే టైం కనమాట మీరు లాస్ట్ లో వచ్చి సొల్యూషన్ చూస్తానని కాదు ఫ్యూచర్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించాలి చెప్పారు కానీ ఇంకా వేరే ఏ కాంటెక్స్ట్ కూడా లేదు కుటుంబరావు గారు కుటుంబరావు గారు ఒక చిన్న ప్రశ్న మీరు ఎకానమిస్ గా మీకు తెలుసు మాల్తూసు థియరీ బేసికల్ గా అక్కడి నుంచి పాపులేషన్ ఏం చేయాలనేది చర్చ మొదలైంది ప్రపంచంలో జియోమెట్రికల్ రేషియోలో పాపులేషన్ పెరుగుతుంది మ్యాథమెటికల్ రేషియోలో వెల్త్ పెరుగుతుంది ఈ ప్రక్రియను ఎక్కడో ఒకడు ఆపకపోతే అండ్ ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొదలు పెట్టకపోతే అన్ని ఎకానమీస్ క్రైసిస్ లోకి పడతాయని ఆనాడు మాల్తూ చెప్పాడు ఆనాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా పాపులేషన్ రేషియో పెరగడంలో ప్రపంచం మొత్తం మీద యూనిట్ గా తీసుకోండి పాపులేషన్ రేషియో పెరగడంలో ఉన్న వెల్త్ రేషియో పెరగడంలో బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్ మారిందా చెప్పండి నాకు కుటుంబరావు గారు ప్రొఫెసర్ అయలే గారు నేను ఒక్కటి మిమ్మల్ని డౌట్ అడుగుతాను మీరు ప్రపంచం మొత్తం ఒక యూనిట్ కింద తీసుకుని మాల్ట్రిషన్ థీరీని అప్లై చేస్తున్నారు కానీ ఇదే భారతదేశంలో రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఆహారం ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం అప్పుడు ఏమని వాళ్ళం పాపులేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దికి మనం ఫీడ్ కూడా చేయలేం మన పాపులేషన్ ని ఆ స్టేజ్ అని ఇవాళ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ అయ్యాం ఎకానమీస్ షేప్ మారితే ప్రపంచంలో రకరకాలుగా వెల్త్ కూడా షిఫ్ట్ అవుతుంది ఇది వరకు ఏదైతే కనుక పశ్చిమ దేశాల్లో ఉందో వెల్త్ ఇవాళ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కి వచ్చింది చైనా గ్రోత్ అయింది చైనా చూస్తున్నాం మనం కాబట్టి చేంజింగ్ థీరీస్ ని చూడాలి కానీ పాత థీరీస్ ని పుచ్చుకుని మనం మార్చేసేటికల్ ప్రోగ్రెస్ అని బట్టి అవుతుంది అని కాదు ఒకటి ఒక్కటి కుటుంబరావు గారు మీరు ఇవాళ ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఫుడ్ ఈవెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారా అందరికి ఒకే లెవెల్ న్యూట్రిషన్ వచ్చిందా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ జనాభా తగ్గుతుందనే సిచ్యువేషన్ వచ్చిందా ఈ నిర్ణయానికి మీరు ఇవాళ ఎన్నడూ ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కేరీ ఎందుకు తెచ్చారు ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇవాళ ఫుడ్ గ్రెయిన్ కన్జంప్షన్ దగ్గర నుంచి కొనుగోలు శక్తి వరకు దాదాపుగా సగం శాతం కందిపప్పు దగ్గర నుంచి అన్ని పడిపోయింది అంటే మనకి సర్క్లస్ సర్క్లస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయటం నుంచి రావాలి చెప్పండి సాంసూర్ గారు ముఖ్యంగా కంచయలేగ కంచయలే గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ ఫుడ్ ఉత్పత్తి కానివ్వండి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఫుడ్ ఉత్పత్తి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రజలకు మాల్ న్యూట్రిషన్ క్రైసెస్ కనుక మనము ఈ సమస్య నుంచి మొత్తంగా బయటపడ్డాము ఇక ఉత్పత్తి పిల్లల ఉత్పత్తి మన మెయిన్ సమస్య కలుగు చేద్దాం మేడం కుటుంబరావు గారు నాకు తెలిసి ఆల్రెడీ ఫుడ్ క్రైసిస్ ఉంది ఫుడ్ సరిపోవట్లేదు ఇతర ఫెసిలిటీస్ సరిపోవట్లేదు అంటే పోషక ఆహారం శాతం చాలా తక్కువ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో జనాభా పెంచాల్సిన అవసరం ఏమన్నా ఉందా మీరు చెప్పిన థర్టీ ఇయర్స్ ఫుడ్ సరిపోవట్లేదు ఇట్లా అని అవాస్తవాలు చెప్పొద్దండి ఎందుకంటే మొత్తం మాల్ న్యూట్రిషన్ బేస్ చేస్తాం అంతేగాని ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కాదు ఎన్ని స్టేట్స్ ఈ డెవలప్మెంట్ పారామీటర్స్ లో హ్యూమన్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో ఎన్ని స్టేట్స్ ఏ పారామీటర్స్ లో ఉన్నాయో కూడా అదే గారికి తెలుసు మిగతా వారికి కూడా తెలుసు కాబట్టి ఓవరాల్ గా పాలసీ చేంజెస్ చేసుకుని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి కానీ ఇది ఒక్కటే బండ గుర్తుగా పెట్టుకుని ఇప్పుడే నేర్చుకుంటే క్రైసిస్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎస్ కుటుంబరావు గారు తప్ప
ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్ గా ఉన్నారు డెఫినెట్ గా మనకి దేవి గారు చెప్పిన కంచి ఐలయ్య గారు చెప్పిన పౌష్టికాహారం గురించి ఇతర హక్కుల గురించి కూడా మీరు ఆలోచించాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ ఎస్ రఫీ గారు కన్క్లూడ్ చేయండి ప్లీజ్ హాఫ్ మినిట్ సార్ అలా కాదు సార్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన దాని మీద మనం చర్చించాము తొమ్మిది లక్షల మంది పిల్లలు చనిపోతున్నారు కాబట్టి ఆ రేషియోని మనం భర్తీ చేయాలంటే ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనాలని ఆయన చెప్పాడు మీటింగ్ లో అయితే తొమ్మిది లక్షల మంది పిల్లలు చనిపోకుండా ఉండేందుకు సరిపడా తొమ్మిది లక్షల మంది చనిపోతా ఉన్నారు దానికి సరిపడా పిల్లలు పుట్టడం లేదని చెప్పారు తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారి దేవి గారు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా కొంచెం ఒక్కసారి ఏ స్త్రీ అయినా యంత్రం కాదు వాళ్ళ హక్కుల ప్రకారంగానే ఉంటాం కదా మీరు ఈ ఒక్కసారి అందరిని ఒక్కసారి అందరికీ చెప్పండి ఆడవాళ్ళకి సంబంధించి ఏ మతమా ఏ కులమాతో నిమిత్తం లేకుండా ఎవరిని కట్టుకున్నాం అనే దాంతో నిమిత్తం లేకుండా స్త్రీలు చదువుకోవటము వాళ్ళ కాళ్ల మీద నిలబడటము ఆ తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎంత మందిని కావాలని నిర్ణయించుకోవడం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు లోబడి కాదు ఆడవాళ్ళ పిల్లల్ని కానీ ఇది వాళ్ళ టాప్ స్టోరీ థ్యాంక్